ഹലോ എവരിവൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മേജർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ച് പ്ലാന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാന്റിലാണ് ടു ടൈപ്സ് വരുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഡോം ആൻഡ് ഡ്രം ടൈപ്പ് അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രം പ്ലാന്റ് ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് അത് ടു ടൈപ്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാന്റ് ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഡൈജസ്റ്റർ ഇൻ വിച്ച് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ആർ ചാർജ്ഡ് റെഗുലർലി ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഗോസ് ഓൺ വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ റിപ്പയർ ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ്ങിനും റിപ്പയറിനും അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാന്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ആണ് സിംഗിൾ അതായത് ഒരു ചേമ്പർ സിംഗിൾ ചേമ്പർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സ്ലഡ്ജ് ഇൻലെറ്റ് അതായത് എന്താണോ ബയോമാസ് ആ ബയോമാസ് ആണ് സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ലഡ്ജ് ഇൻലെറ്റ് ഇതിലൂടെ വരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ഡൈജസ്റ്റിംഗ് സ്ലറി ഇതിലായിരിക്കും അത് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് നടക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സൂപ്പർ ഇൻഡൻറ്റ് ലെയർ ആണ് സ്കം ലെയർ ഗ്യാസ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ സ്ലഡ്ജ് വരുന്നു അത് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ആയ പ്രക്രിയകൾ അവിടെ നടക്കുന്നു അത് ഡീകമ്പോഷൻ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു ഡൈജസ്റ്റ് ആയ സ്ലഡ്ജ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന മാലിന്യം ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് താഴെ അടിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് എങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു പൈപ്പിലൂടെ കൂടിയിട്ട് ആ ഗ്യാസ് മുകളിലോട്ട് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും ഈ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ലഡ്ജുകൾ ഈ സ്ലഡ്ജ് ഔട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ പുറത്തായിട്ട് എടുക്കാനും കഴിയും അതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫിഗറാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പേ ഉള്ളൂ ആ നെയ്മുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കൂടെയാണ് സ്ലഡ്ജ് ഇൻലെറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലഡ്ജ് ഇൻലെറ്റ് ഇതിലൂടെയാണ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു ഡീകമ്പോഷൻ നടക്കുന്നു അതിന് ബാക്കി ഒന്ന് റിമൈനിങ് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം സ്ലഡ്ജായിട്ട് പോകുന്നു അതിന്ന് പുറന്തള്ളാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലഡ്ജ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബയോഗ്യാസ് ആണ് ബയോഗ്യാസ് മുകളിലൂട്ട് പോയിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റോറേജിൽ പോകുന്നു ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെ ഒരു വാൾവൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ ഇത് അല്ലാതെ പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോക്കാം കൺവേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടു ബയോഗ്യാസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ സിംഗിൾ ചേമ്പർ അതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നിന്നത് സിംഗിൾ ചേമ്പറിലാണ് ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ബയോഗ്യാസ് ആക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ചേമ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചേമ്പർ റെഗുലർലി ഫെഡ് വിത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ സ്പെൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് കീപ്സ് മൂവിംഗ് ഔട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ റോ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു റെസിഡ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഇവിടെ ഒരു വാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ
അവിടെയാണ് പിന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ബയോ മെത്തനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചർ റെസിഡൻസിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ ഡബിൾ സ്റ്റേജ് പ്രൊസസ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് പ്രൊസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഏകദേശം ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സക്സസ് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഇത് നേരത്തെ നോക്കി അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളത് നോക്കുക ഫ്ലഡ്ജ് ഇൻപുട്ട് ഇതിലൂടെ വരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മിക്സിങ് ആണ് മിക്സിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് സ്ലഡ്ജ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയ ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ സ്ലഡ്ജ് എങ്ങോട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡ്ജ് ഇൻപുട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർ ഇൻഡൻ ലെയർ ഉണ്ട് സ്കം ലെയർ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് സ്ലഡ്സ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലഡ്ജ് ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഇൻഡൻ ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിംഗിൾ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്ലഡ്ജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലൂടെ പോയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ലഡ്ജ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ചേമ്പറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും ഫിഗർ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഫിഗറിനെ രണ്ടാക്കി വരച്ചിട്ട് നെയ്മുകളൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജും ഡബിൾ സ്റ്റേജും ഇനി അടുത്ത അതിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് പ്ലാന്റ് ഈ നെയ്മത്തിനുണ്ട് ബാച്ച് ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫീഡിംഗ് എന്താണ് ഈ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർവെൽസ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ഫീഡിംഗ് നടത്തുക പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡൈജഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് ഈ എം ടി ചെയ്തുകാണ് പിന്നെയും റീഫീ പിന്നെയും അത് വേറെ പുതിയ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്ത പ്രക്രിയയാണ് ബാച്ച് പ്ലാനിൽ ഉള്ളത് ഇത് അലൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് പുതിയ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സ് തുടരുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ചാർജ് ആൻ എം ടി ഡ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻ എ സിങ്ക്രോണസ് മാനർ വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ എ റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ത്രൂ എ കോമൺ ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രക്രിയകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആൻഡ് മോർ പ്രോബ്ലം ദാൻ കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാന്റിനേക്കാളും പ്രോബ്ലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബാച്ച് പ്ലാന്റ് ഇനി അടുത്താണ് ഡോം ആൻഡ് ഡ്രം ടൈപ്പ് എന്താണ് ഡോമ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രം ടൈപ്പ് പ്ലാന്റും ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ഈ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് നോൺ മൂവബിൾ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്നുള്ള നെയ്മ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഈ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സംഗതികളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് നെയ്മുകളാണ് ഒന്നിന്റെ പേരാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗമാണെന്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബയോഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിന്റെ പേര് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈജഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡൈജസ്റ്റർ ഇതാണ് രണ്ട് വേർഡ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കുക ഈ ഫിഗർ നോക്കുക സ്ലറി ഓഫ് കാറ്റ് കാറ്റിൽ ഡഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ കാറ്റിൽ ഡഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാണകമാണ് മറ്റു മാനുവൽസ് മറ്റു എന്താ പറയുക വളങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വാൾവിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യ
ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ഫ്ലോട്ടിൻ ടൈപ്പാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡൈജസ്റ്റർ ഇതാണ് ഡൈജസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അതായത് നമ്മുടെ മാന്യുവർ അതേപോലെ തന്നെ കൗഡഗ് ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പേരാണ് ഡൈജസ്റ്റർ അതാണ് ഡൈജസ്റ്റർ ആൻഡ് എ മൂവിങ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ഈ ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ എന്താണ് മൂവിംഗ് ആണ് നേരത്തെ എന്തായിരിക്കും നോൺ മൂവബിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൂവിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡൈജസ്റ്ററിൽ കിടന്നിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത് മൂവിങ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞ പേര് ഫ്ലോട്ടിങ് ഡ്രം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ഫ്ലോട്ട്സ് ഐദർ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്ലറി ഓർ ഇൻ എ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒന്നുകിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്ലറിയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലായിരിക്കും അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുക ഗ്യാസ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ഡ്രം ഇത് ഗ്യാസ് ഡ്രം ആണിത് ഈ ഗ്യാസ് ഡ്രമ്മിൽ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും വിച്ച് ആർ റൈസസ് ഓർ മൂവ്സ് ഡൗൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചേമ്പർ മുകളിലോട്ട് പോകും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നാൽ ഈ ചേമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് വരും ദ ഗ്യാസ് ഡ്രം ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ടിൽറ്റിംഗ് ബൈ എ ഗൈഡിങ് ഫ്രെയിം ഒരു ഗൈഡിങ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിയുന്നതിനൊക്കെ തടയും വെൻ ബയോഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രം എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരും വെൻ ബയോഗ്യാസ് ഇസ് കൺസ്യൂമർ ബയോഗ്യാസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് തീരുകയാണ് അപ്പം ഡ്രം എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് വരും കോസ്റ്റ് നമ്മളെ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഫിക്സറുമായി ബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ആണ് കോസ്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസും ഹൈ ആണ് കാരണം അത് മൂവിങ് ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിൻ ഡ്രോ ഡ്രം ടൈപ്പിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിങ് എന്താണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് നോ കൊറോഷൻ ട്രബിൾ അതിന് അവിടെ സ്റ്റീൽ പാർട്ടുകളില്ല അതുകൊണ്ട് കൊറോഷൻ ട്രബിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കൊറോഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ഫ്ലോട്ടിങ് ഡ്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവാണ് കാരണം മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവാണ് ഇവിടെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിന് മൂവിംഗ് പാർട്സുകളുണ്ട് സ്കില്ഡ് മേസൻസ് റിക്കേഡ് സ്കില്ലായ വ്യക്തികൾ വേണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡയർ ടൈറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ള സങ് ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്യാസസ് ഒന്നും പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സ്കില്ഡ് ആയ ആളുകളാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ സെമി സ്കില്ഡ് മേസൻസ് റിക്കേഡ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത്ര എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സെമി സ്കില്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ചെയ്യുന്ന അത്രയും സ്കില്ല് വർക്കേഴ്സ് എവിടെ ആവശ്യമില്ല ഫ്ലോട്ടിങ് ഡ്രം ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല അത് ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യും കാരണം മെറ്റൽ ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ അതിൽ ഉള്ളിലൂടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യും വേരിയബിൾ ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഗ്യാസ് പ്രഷർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്യാസ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോർ ആണ് സ്കം ഫോർമേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സ്കം ഫോർമേഷൻ എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫോർമേഷൻ ഐ ഭയങ്കരമായ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും കാരണം സ്റ്റിറിംഗ് പർപ്പസ് അവിടെ ഇല്ല ഫ്ലോട്ടിങ് ഡ്രം ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ സ്റ്റിറിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലെസ് കം ഫോർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ രണ്ടിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് ഈ നെയിമുകൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനത ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ലക്നൗലാണ് ദീൻ ബന്ധു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീ